Hello! What's up, ladies and gentlemen, boys and girls, kapamilya, komunis, and all over the world. Ako si Kuya Robbie, and this is Math the Lee Live. Sigurado, mag enjoy ka sa ating lesson for today. Ang bilis ng panahon at laban lang tayo sa ating mga schoolworks. Pero syempre, we're also here to help you sa inyong mga math lessons. Pero bigyan namin kayo ng uh, refresher course right now as we talk about this lesson for today. Okay, may question lang ako. Na-try nyo na bang mag-solve ng mga sequence at puzzles sa escape room? Wait, to be fair, ha? masaya siya. Masayang masaya siya. Pero kung hindi pa, ngayon, ipapa-experience ko sa inyo. Tara na! Punta tayo sa ating Mathdali Escape Room! Oh! Wala! Nangyari! Ha? Okay, bago ang lahat, bago natin simula ng challenge sa ating escape room, meron tayong Math Daily video rito para magkaroon na kaagad kayo ng ideya at konsepto kung paano ba hinahanap ang terms at pattern sa sequence. Ito, panoorin natin. Narinig niyo na ba ang salitang pattern? Ito ay ang pag-uulit ng mga bagay na may sinusunod na ayos sa pagkakaulit. Maririnig to sa mga tunog. Makikita ito sa mga hugis. May lumalaki. May lumiliit. May pareho lang. May pabago-bago na medyo komplikado. Maraming patterns na nakikita sa ating paligid. Masabi niyo ba kung ano ang mga nawawalang numbers? Ito ay isang number sequence. At ang bawat number sa isang number sequence ay tinatawag na term. Para mahanap natin ang missing terms o nawawalang terms sa isang number sequence, kailangan nating malaman ang pattern nito. Pero, paano kaya ko ang number sequence ay ganito? At ganito? Kakaiba nga ang number sequence na ito. Ilan ang kailangan natin i-add sa 4 para maging 12? 8! Aha! Baka kailangan mag-add ng 8 para makuha ang kasunod na term. 12 plus 8 is... 20? Hindi, Hindi 20, 20 ang kasunod na term. Eh ano? Teka, teka, teka. Hindi tayo dapat nag-add. Hindi dapat nag-add? Kundi nag-multiply. Mm. Ano ang multiply mo sa 4 mm. para maging 12? 3! At ano ang multiply mo sa 12 para maging 36? 3, Three din! Astig! Kaya, ang 36, imumultiply natin sa 3. 36 times 3 is... 108! Ito ang missing term! Alamin nga natin ang pattern sa mga numbers na ito. Hmm... Lumiliit ang numbers. Baka nagsosubtract. Ano ang isasubtract sa 32 para maging 16? 16! Gamitin nga natin sa 16. 16, 16 minus 16, 16 is... Mm. Hindi 8! Ano kaya ang ginawa sa number sequence na to? Nakikita niyo ba kung anong nakikita ko? Parang hinati ang bilang ng mga diamonds. Tama! 32 divided by 2... 16! At 16 divided by 2... 8! Sa 2, ang missing term ay 4! Tama! 
ang pattern sa number sequence ay maaaring gawin hindi lang gamit ang addition, kundi pati ang subtraction, multiplication, division, o ang mga kombinasyon nito. Sabay-sabay tayong matuto dito sa Math Delete. Natatandaan nyo ba kung ano yung uh, number sequence? O tama. Ang number sequence ay yung listahan of numbers kung saan yung pagkakasunod-sunod ng mga ito follow a certain rule or pattern. Ang mga numbers sa sequence ay tinatawag na term. Okay? Term. Ngayon na may idea na tayo kung ano ang lesson natin for today, ready na ba kayong sumama sa adventure natin at i-apply yung mga natutunan natin? Game ka na ba? Game na. Okay. Kung sa escape rooms ay may mga questions and may mga puzzles na isosolve para makalabas ng room, dito sa ating Mathdali escape room, ang challenge po natin ay to find the patterns sa mga number sequence para matapos po natin ang challenge at finally, makalabas tayo sa ating room. Meron lamang tayong, yes, mga 20 minutes para masolve ang challenge sa tatlong escape rooms. Okay, ito. Ayan, meron tayong uh, first number sequence dito sa ating first room natin. Now, pag-aralan natin yung pattern. Kitang-kita natin dito, 0, 2, 4, 6, blank and blank. Ano sa tingin yung missing numbers natin? O yung mga next terms sa number sequence na ito? Hmm. Ang missing terms ay, ano nga ba? 8 and 10. Yan! Ang galing! Good job, you guys! Pero paano natin nakuha yung 8 and 10? Isip-isip! Ang pattern natin ay nag a tayo ng 2. 2. Ganyan. <laughs> 2, okay? Or ganyan. 2. <laughs> sa sinusundang term. 0 plus 2 equals 2. 2 plus 2, 4. Plus 2, 6. Plus 2, 8. Plus 2, 10. And so on. Okay? Kaya sa given number sequence, ang 5th term ay 8. 6th term ay 10. At dahil na-solve na natin ang pattern sa unang room, diretso tayo sa next escape room natin. Oh, may bago na naman tayong problema. Nakikita natin, ito ay isang table kung saan nakasulat ang numbers 1 to 50. Pero... Bakit nga ba naka-circle ang numbers 1, 4, 8, 13, 19, 26, 34, at 43? Let's analyze this one. Ano kaya yung next term sa ating number sequence? At para malaman yan, i-analyze natin muna yung pattern sa ating number sequence. May napapansin ba kayo? Mula sa ating first at second term, parang may dalawang numbers sa pagitan nito. Pagkatapos, from second term to third term, may tatlong numbers na pagitan. And from third to fourth term, may apat numbers na pagitan. Gets nyo? Gets nating lahat. Nadadagdagan ng isa habang tumatagal. O isa pang uh, posibleng pattern ay para mahanap ang second term, we add three sa first term. Kaya ang second term natin ay four. To find the third term, we add four. At dahil dyan, makuha natin 4 plus 4, 8. To get the 4th term, which is 13, we add 5. O, oh, ba? To get the 5th term, we add 6. To get the 6th, we add 7. Nakukuha niyo ba yung rule? Galing, galing. Dalawang patterns na lang hinarap natin to finish the challenge dito sa ating escape room na ito. Sige nga, ano yung i-add natin sa ating 6th term para makuha ang 7th term na 34? 7, we add... 8. At panghuli, we add what sa ating 8th term? 9 to get 43. Oh, galing. Dahil dyan, ang pattern sa number sequence ito ay plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Okay, tapos na. 2 down, 1 more to go. Let's go to our escape room. Oh, teka lang. Sanay tayo sa mga numbers. Diba kanina, may blanks lang, tapos kanina, maraming numbers. Paano to? Word problem. Oh, basahin muna natin na maigi para masolve natin ng tama. Bella is writing a poem. She writes 6 words on the first line, 12 words on the second line, 24 words on the third line, and 48 words on the fourth line. If this pattern continues... How many words will Bella write on the fifth line? 
Grabe naman tong si Bella. Para mas madali, kunin natin yung number sequence, which is 6, 12, 24, 48. At kailangan natin hanapin na maigi yung fifth term sa ating sequence. Dahil ito na, ang last escape room natin, tingnan at isipin natin ng mabuti para makalabas na tayo. Para makalaya na tayo, di ba? <laughs> Anong kaya yung uh, next term at pattern na hinahanap natin kung bakit from 6, naging 12. Tapos, naging 24. Tapos, 48. Huh, alam niyo ba yung sagot? Ang last term natin ay... 96. Pero bakit nga 96? Ayan, dyan papasok yung pattern natin. And for this sequence, ang pattern ay nagbumultiply tayo ng 2. 2, okay? Kaya 6 times 2, 12. 12 times 2, 24. 24 times 2, 48. 48 times 2 is 96. Kaya 6 times 2, 12. 12 times 2, 24. 24 times 2, 48. At once again, 48 times 2, 96. 3 out of 3. Okay, nakalabas na tayo finally sa ating escape room. Good job, you guys. Nagigets yun ba kung paano yung pattern, yung sequence natin, yung mga terms natin? Oh. Lagi nyo tatandaan ha, na hindi lang sa numbers merong patterns. Meron din sa letters, sa shapes, sa iba't ibang objects. And also, let's remember also that in finding the rule or pattern, pwede natin gamitin yung mga mathematical concepts na napag-aralan natin gaya ng addition, subtraction, multiplication, division, o combination ng mga operations at marami pang iba. May mangsasabi, paano ko ma-apply sa buhay ang math? Ito na yun. Math is everywhere. Patterns are everywhere. Bukang na-enjoy natin yung ating escape room adventure, no? At dahil dyan, bukang game na game na tayo sa Math the Lee Quiz Time! First question natin. Each number in a sequence is called a term. True or false? 20 seconds on the clock. Oh, may email <laughs> Each number in a sequence is called a term. May mga sabi ng super true. Jessa Pugosa Morales. <laughs> true. Ang tamang sagot ay true. Very true. Terms. Ang tawag dun sa each number or figure sa sequence na yan. Correct. Let's move on to question number two. It is a list of numbers in which successive terms follow a rule or pattern. Is it A term, B number sequence, C pattern, or D spatial or special order? Spatial. Parang <laughs> alo 20 seconds, go. Leche flan dahil sweet. Ube. Sarap, no? Ano pa ba? Pinipig. Yan. Uh, pwede ring makapuno. Ano pa ba yung mga kakaibang sahog? Ang tamang sagot, if you remember, question number one, number sequence, number sequence is correct. Letter B. Okay. Third question. What comes next in this sequence? Tapag natin. We got this one. Analyze yung mabuti. Ang pagpipiliin natin ay A, blue circle, B, red circle, C, violet square, or D, brown triangle. 20 seconds, go. Pinakita natin to sa ating teaser. Oh, may nakakuha ng tamang sagot din. Tungkol sa trivia natin. Ang galing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang bibilis sumagot ng ating mga classmates dito. Ang tamang sagot ay letter B. Red circle. Red circle. Okay? Ngatin yung pattern natin. Una, red circle, then violet square, and then uh, merong blue or teal na circle, and then may triangle na pabaliktad, na brown. At ulit na ulit yan. Kaya, pagkatapos ng triangle na brown, balik tayo sa red circle. Fourth question. What is the rule used in this number sequence? Oh, tignan yung mabuti. Is it 
A, add 3. B, divide by 4. C, multiply by 4. Or D, multiply by 2, then add 4. Uh, add 5, okay? Add, multiply by 2 and add 5. 20 seconds, go. Kuya Robi, pwede palang maghalo-halo yung ating mga um, addition, subtraction, multiplication, division. Pwedeng-pwede. Combination yan. 2, naging 8, tas 32, 1, 2, 8, then 5, 1, 2. Ano nga ba? What do we do? Hmm. Okay, time is up. And thank you sa lahat ng mga viewers natin. Correct answer is, it's letter C. Multiply by 4. Oh, para makuha tayo ng mga susunod na terms natin, magmumultiply tayo ng 4. Nakita kong copy kasi ako eh. Ano ba yan? 2 times 4 is 8. 8 times 4, 32. 32 times 4 is 1 to 8. 1 to 8 times 4 is 5, 1, 2. And so on and so forth. Okay, last question of the day natin. What is the missing term in the sequence? Pwede rin na ganito, no? Hindi kadalasan na nasa dulo. Pwede nasa gitna or nasa una yung ating paghahanap ng mga patterns or terms. Is it A, B, C, or D? May mga ano tayo dito? Images? 20 seconds on the clock. Go! Tignan natin. 18, naging 15, tas naging 12, tapos black, then 6, then 3. So, combination din siya ng patterns and numbers. Okay? Kailangan intindihin nyo ng mabuti. Time is up. Ang missing term sa ating number sequence, oh, unahin muna natin yung number. It is 9. 9 na, ano? Diamond. Na blue, dapat, no? 9 blue diamond. Yan. Kung napapansin nyo, meron tayong iba't ibang pattern sa sequence na ito. Nagpapalit ng shapes. And color na yellow star, blue diamond, yellow star, and then blue diamond. Yung isa pang numbers na, or isa pang term or factor na kailangan natin is yung numbers. Okay. Ano naman yung rule or pattern natin dito? Minus 3. Okay. 18 minus 3. 15 minus 3. 12 minus 3. 9. Dapos, kung dudugtong natin yan, tuloy-tuloy pa rin. Diba? 6 and then 3. Taas kamay ng sabay-sabay! Yung mga nakuha na tawag sagot. Yes! Good job! Way! Good job, guys! <laughs> and, of course, uh, we'll see you once again next week. Tandaan nyo, dito sa ating programa, huwag matakot sa math. Dahil isip plus syaga equals math dali. Way! Equals my belief.